ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെയും ഞാൻ ചേർന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു മസ്കറ്റിൽ നിന്നും ജോസ് ബ്രദറും കുടുംബവും തൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന ജോസും ചേർന്നാണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മകൻ ആളുടെ ആ മകൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് സഫൽ മാത്യു ജോസിന് വേണ്ടിയാണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തൻ്റെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ പേരൻസ് അനുഗ്രഹത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ടും സൗഖ്യവും സമാധാനവും വിടുതലോരമയിൽ പകരേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് സ്വന്തമായി കേരളത്തിലൊരു ഭവനം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും കാരണം ഈ മകൻ മുഖാന്തരമാണ് ഇന്ന് അനേക ആയിരങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുന്നത് ഹലരൂയ ഇതിൽ മൂലം അനേകർ വിളിവിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മകൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനേക എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രദറാണ് ജോസ് ബ്രദർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സഫൽ മാത്യു ജോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ യോബ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് സ്ഥിതി മാറിയത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഈ സമയത്ത് വിശ്വാസത്തോടെ ആ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പറയാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കഥാവെ ജോസ് ബ്രദറും സ്വപ്ന സിസണുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സാധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കഥാവെ എങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ സ്വപ്ന സിസണിനും അസഫൽ മാത്തിയിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ഇവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പ അതേപോലെ കഥാവെ തൻ്റെ സ്വപ്ന സിസൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവരെ കരുതേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ജോസ് ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ആ കമ്പനിയിൽ മാനിക്കുക വീണ്ടും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സെക്കൻഡിൽ കഥാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭാവി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്യണം ചിലത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ വലുത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി മാമി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവ് അമേ പ്രേരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നോടാട്ടെ പ്രേരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാറ്റം തരുന്നതുമായ ഈ സത്യവചനവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ കഴിവോ എൻ്റെ മിടുക്കോ ഒന്നുമല്ല അളവ് കൂടാത്ത ഒരു ദൈവവും കൃപയും ദൈവം എൻ്റെ മുന്നിൽ പകരുന്നത് ഓർത്ത് എങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അനേകർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനേകർ സൗഖ്യമായെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവത്തെ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ പലവർക്കും കാണാം അങ്ങനെയല്ല പ്രിയരെ കാരണം ഈ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യോഹനൻ്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായമത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം പറയുക തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അല്പസമയം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാം നാം നാശത്തിൻ്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാരണം വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഈ പ്രവചന പുസ്തകം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒത്തിരി ഫിലോസഫികൾ പറയാനോ ഒന്നുമല്ല പ്രിയരെ ആയിരിക്കുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ടവരാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ ജയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വചനത്തെ അതെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മിസ്സാകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം അത്ഭുതകരമായ നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങളും ലൈവ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അനേകര തൊടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ലിങ്കുകൾ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളതെല്ലാം ദയവ് ചെയ്ത് കാണുകയും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രതികൂലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും വേദനയും പ്രശ്നവും രോഗവും അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നാം അതിനെ എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 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 കുടുംബത്തെ കണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം എൻ്റെ വീട്ടിലെ വഴക്കുകൾ നിമിത്തം അങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതി ഇനി ജീവൻ ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല ഭർത്താൻ എല്ലാം അവസാനിച്ചതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകുന്നത് രണ്ടുപേരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്യോന്യം വഴക്കും പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബപരമായ പ്രതികൂലത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഷറുണ്ട് ഡയബറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ ലുക്കായി നടക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസം ഇനിയൊരു ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഫീലിംഗിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിപരമായ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉയരാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലാണോ എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശു നമുക്ക് തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം യോഹനന്റെ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് യേശു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ക്രൈസ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ലോകത്ത് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് യോഹനൊരു സുശേഷം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിച്ചു പോകുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ വീണ്ടും പറയുക എൻ്റെ സമാധാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യം നമ്മൾ അറിയുകയാണ് പ്രിയരെ അപ്പോൾ യേശു ജീവിച്ച ആ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചയമായി നാം ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കുവാൻ കഴിയും അതിന് ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി ഉപവസിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഴമായ അറിവ് ഒളിപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അറിവാണ് നമ്മളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഏറ്റുപറ ചിലകൾ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ആ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള പലതിനെയും നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ കഴിയും അല്ല ലൂയ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സംഗ്രഹത്തിനും അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഭയങ്കരവും അതിശയകരമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു നിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ അത്ഭുതകരമാകുന്നു അത് എൻ്റെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം പറയുക എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരത്ഭുതമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നാം യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ നാം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്
നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ യേശു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ഒരു വശത്ത് നിലവിളിക്കുകയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ മാതാ ഈ കാറ്റും കടലും ഞങ്ങളെ മുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ യേശു ആ അമരത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ആ കാറ്റിനോട് അടങ്ങുവാൻ കൽപ്പിച്ചു കടലിനോട് ശാന്തമാകുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിലത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പത്രോസ പോസലിൻ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒരേ ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ ആ നാമമാ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അതരം തുറന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അതരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ കഴിയും അതരം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉദരത്തെ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് മരണവും ജീവനും മനുഷ്യൻ്റെ നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കോപമുണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വഴക്കുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അലറിയ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഇനി ആ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരത്തില്ല ഇനി ഞാൻ രോഗിയല്ല യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി കാരണം യോഹന്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വം എടുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു തരും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞ വഴികളെ നോക്കി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചെവിടുകൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായട്ടെ വിശ്വാസത്തിൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു തോന്നിയാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ മിനിറ്റ് മുതൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വഴക്കുകളെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എൻ്റെ യേശുവിനാൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാട്ടെ എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കടന്നു നാട്ടെ എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആസ്തിയൂരുക്ക് എന്നൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടും ഇരട്ടിയായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ തിന്നുന്നതല്ലാതെ ഒരു മാറ്റവും എന്നിലുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പനെ അറിഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ടു അന്ന് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ശരീരം നന്നാവത്തില്ല മുപ്പത് കിലോ കൂടുതൽ എനിക്ക് വണ്ണം വെയിറ്റ് വെക്കത്തില്ല പിന്നെ അസഹനീയമായ വയറുവേദന പുറത്തെങ്ങും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു ഇപ്പം സ്വയം എനിക്ക് വെയിറ്റ് വെറ്റ് വെച്ചു തുടങ്ങി എന്നൊരു വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വയറുവേദന അതിനുശേഷം വന്നിട്ടില്ല വയറുവേദന അതിനുശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സൗഖ്യമാക്കിയ ഈ സഹോദരിയെ പഠിപ്പിച്ച യേശു ഇതിനകത്ത് ഈ മിനിറ്റിൽ നിപ്പോണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാ കരം ഉയർത്തേണ്ടത് ആരാ കരം ഉയർത്തേണ്ടത് ഹലലു കത്താവെ ഈ മകൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിനായി സ്വത്രം ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമായിട്ടാ ഇവർ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പോയി എങ്കിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ വളരെ പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് തലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ഇരിക്കുന്ന തലേ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ വരിഞ്ഞിട്ട് അവർ ബ്രദറിൻ്റെ അവിടെ പോയി പ്രയറിന് ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ ടൈം കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ വന്നതാണ് ബ്രദർ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ബ്രദറോ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റിൻ്റെ ആ മാസം തന്നെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റായി ദൈവനാമ
കാണാനൊന്നും ടി വി കാണാനുള്ള പെർമിഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ദിവസവും മെസ്സേജ് അയക്കും അവസാനം ലാസ്റ്റ് ചാൻസാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ അവിടെ എങ്ങനെ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കും അതിലെനിക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും പാസ്സായി പാസ്സായി പോവാൻ ഞാൻ മാത്രം ആ സബ്ജക്റ്റിന് തോറ്റു തോറ്റ് ലാസ്റ്റ് സെമ്മ് വരെ കിടന്നു അവസാനം പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെമ്മും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതായി അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മമ്മി എനിക്കിങ്ങനെ വാട്സപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസവും ബ്രദറിന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രയ ഓരോ വാക്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഒരു ഒരു ഓഡിയോയും അയച്ചു തരും ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ ആ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ടാണ് പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും അല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ പാസ്സായി ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞു ഞാനത് ബ്രദറിനെ വാട്സപ്പിൽ എന്നെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് വരണം പറഞ്ഞു അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വാഴക്കാൽ ഒരു ജോബ് അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ അവരെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പുതിയ വീണ്ടും ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ച എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇന്ന് വരാനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നലെ രാത്രി വരെ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പത്ത് പൈസ എടുക്കാനില്ല പപ്പ മാറ്റി വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കയറി എൻ്റെ അമ്മ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കേട്ടോന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് കട വാങ്ങിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പ്രേയറിന് വന്നപ്പോ ദൈവം ഞങ്ങളെ മാനിക്കും ഇനി എനിക്ക് ഒരു ജോലി തരും ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ പെൻഷനായാലും കാര്യങ്ങളായാലും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം തുടർന്ന് ഇതുപോലെ മീറ്റിങ്ങിന് വരാനുള്ള ഒരു കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദോഷിയായ എന്നെയും എൻ്റെ കർത്താവ് തേടി വന്നതിനായി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസം പത്താം തീയതി പാസിൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴ് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഓരോരുത്തർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നി എൻ്റെ മകൾക്കൊരു വീടില്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക അപ്പം മോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇസ്രായേലില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊരു സ്പോൺസർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ മകളെ വിളിച്ചായിരുന്നു മോളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്താൽ നിനക്ക് കർത്താവ് വീട് തരും എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മകളോട് പറഞ്ഞു വീട് കിട്ടുമെന്ന് ആ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തേക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വിവരം പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ ടി വിയിലെ നമ്പർ കണ്ട് ഈ സഭയിലുള്ള ഒരു ബ്രദറിനെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോട്ടയത്തുള്ള ദേവദാസിനെ വിളിച്ചത് ആ അപ്പം പറഞ്ഞു പാസിൻ്റെ നേരിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാം വാട്സപ്പിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പാസിനെ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം അപ്പം പറഞ്ഞ് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം അതുകൂടാതെ ആ മോട മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാം തീയതി ആ മോടെ പേര് ജൂലിയറ്റ് എന്നാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു വിനോദ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് അന്നത്തെ ആ പതിമൂന്നാം തീയതിയത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വീടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഏയ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊരു സാധാരണ സാക്ഷ്യമല്ല ഹാലലിയ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ മകൾ വിതയ്ക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഹാലലിയ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് എത്ര മടങ്ങുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഹാലലിയ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതിക്കുവാൻ ഏ കർത്താവ് സാധാരണ കർത്താവല്ല ഹാ ഹാ
ഈ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ മിനിറ്റിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് വായിക്കുകയും ഇത് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ കൂടെ ചോർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ മിനിറ്റിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോയ കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഴിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കൈവച്ചാട്ടെ ആ ആ നെഗറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് തലമുറയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആ കൈവച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ പറയണം യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയേക്കാൾ വലിയ ജോലി ദൈവം തുറന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ വാ കൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങണം എങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൊന്നമ്മ എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആലീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ശോശാമ്മ എന്നൊരു പേർ കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ശോശാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ വിടുതലുകൾ കഥാവ് വായിക്കുന്നു സൂസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വഴിയെ കഥാവ് ചെയ്തു തരികയാണ് വിനോദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാതിൽ ദൈവം തുറക്കുന്നു സനിലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതൽ സംഭവിക്കുകയാണ് ആലിയ ഈ സമയത്ത് തന്നെ സോഫിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വലിയ വഴി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നു ആലിയ അതേപോലെ തന്നെ സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാതിൽ തുറക്കുന്നല്ലോ ആലിയ ഈ സമയത്ത് ചെറിയാൻ എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ചെറിയാന് വേണ്ടി തലമുറയുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അയക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകർ രോഗത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കഥാവെ അങ്ങയുടെ അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വചനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് മേളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കഥാവ് എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോജ് എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു മനോജിനു വേണ്ടി വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇപ്പോൾ തുറക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എത്ര പേർ എൻ്റെ കൂടെ ചോർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വലിയ വിടുതലുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ 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 ദൈവം കാണിക്കുന്നത് അലലൂയ നാളുകളായി വഴുതിൽ തുറക്കാതെ വസ്തു സംബന്ധമായ വിഷയത്തിനകത്ത് കോർട്ടിൽ കേസ് നടക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് തലമുറയുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറുന്നു കടബാധ്യതയുടെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറുന്നു കഥാവ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ അഞ്ചിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിടുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അയക്കുകയാണ് അതേപോലെ നിഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജോസഫ് എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ജോസഫിന് വേണ്ടി നാസറിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അനുഗ്രഹം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിലും യേശുവിൻ രക്തത്തിലും ഈ സമയത്ത് തന്നെ യൂട്രസിലുള്ള മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കഥാവെ അങ്ങയുടെ വലിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇവരുടെ മേളിൽ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലായി നന്ദി ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ സൗഖ്യമായല്ലോ ഓ എന്നെ കാണുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയും ഇന്ന് അതിശയമായ വഴികൾ തുറക്കുന്നു ഞാൻ ആ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും ഇന്ന് ദൂതന്മാർ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അസാധ്യതകൾ സാധ്യമാകട്ടെ യേശുവൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ ആമേ പ്രേരെ വചനവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വേഗത്തിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് അത് നിശ്ചയമായി മറുപടി പറയുക തന്നെ